por ellos.
еще кто не сказал, но хотел. Но у нас с вами замечательная картина складывается. Надеюсь, все все четко услышали. Давайте дополним нашу картину экспертным мнением.
новые балетные композиции сводятся к отбору движений из имеющегося резервуара. Античный танец, введенный в рукам, также не современен и не свойственен индустриальному человеку. Эксцентрика характеризует собой упадочность эпохи с ее головной эротикой и отгибием аксессуаров. На смену этих видов искусства должен выступить новый стиль. Новый стиль должен исходить из организации человеческой энергии, из соответствия формам быта, из точного расчета пространства. В наше время искусство потребителей должно быть заменено на искусство производителя. Новое искусство должно быть массовым, воплощением динамики эпохи, явлением силы, твердости, тяжести. Пропагандисты. Хорошо давали себе отчет в телесной репрезентации важности ее формирования. 
и активное использование, конструирование идеологически верной формы телесности в театре, в кино и в массовых мероприятиях. Откуда они черпали знания, как это делать? Удивительным образом они использовали наработки, сделанные Российской Академией на художественных наук, деятели которой целеполагали совсем противоположное пропагандистам. Но не суть. РАХ, Элигах, Российская Академия Художественных Наук, была основана в 1921 году Просуществовало сто лет. И вы можете этот дом увидеть на предчистенке 32. Он существует. Цель Академии была научными методами исследовать искусство. Здесь было много разных секций, отделений, в том числе по литературе, пространственным искусствам скульптуры, живописи, театры, кино. И в 1923 году здесь появилась хореологическая лаборатория. В нее входило много известных на тот момент современных, современных тому времени хореографов современного танца и также искусствоведов. Хореологическую лабораторию возглавлял Сидоров. Алексей Сидоров – основатель, идейно, идейный основатель лаборатории, ученый-секретарь Рафн, искусствовед, человек, написавший книгу «Современный танец», опубликованную в 1922 году. Также он был членом тайных обществ, сотрудничал с ОГПУ и НКВД. Ларионов Александр, не тот, который был в Петербурге, а этнограф, математик, искусствовед, в том числе его интересовала нотация танца, то есть как можно записать танец. Он ее разрабатывал. Алексеева Людмила. Пластичка, можно так сказать, создала свою технику современного танца. ХГ, художественная гимнастика. Но она идеологически совершенно противоположна той гимнастике, которую вы знаете сегодня. Тиана Наталья тоже разработала свою технику танца, дунканистка. Ее техника основана на равновесии и балансе, подробном изучении его. Чернецкая, Инна Чернецкая, интереснейшая личность, очень много путешествовала по Западу. Ее называли жрицей синтетического театра. Фадеев, Тихон, Тихон Фадеев, доктор, физиолог, исследователь лекарства головного мозга. И очень много еще было там работы. Хореологическая лаборатория имеет своей задачей изучать явление танца, явление художественных движений. Исследование танца должно опираться на экспериментальные методы. Тогда можно будет основать дисциплину, хореологию. До сих пор Никто не отдавал себе отчет в том, что эти движения произвольны и случайно получаются художественным танец. Изучение закономерности этих движений и составляет задачу нашей лаборатории. Заседания хореологической лаборатории проходили примерно раз в неделю. На заседаниях бывало собиралось до 100 человек. 
Об этом мы знаем из архивных источников. В архиве также сохранилась опись негативов. Негативы сами хранятся в частной коллекции в Берлине, и нам они недоступны, но у нас есть опись, которая очень красноречива и дает нам понять, какими экспериментами занимались в приологической лаборатории. Динамическое и эксцентрическое построение круга. Построение треугольного кадра без вспомогательных очертаний. Длительного противостояния. Позиция подъема и опускания жеста. Плавность и перегиб.
участники лаборатории четко разделяли формальный характер движения и выразительный. Особый фокус внимания был на художественном движении, а именно том, как из движений случайных и необдуманных появляется художественный танец. Мы с вами сейчас проделаем эксперимент про художественную на основании эксперимента Александра Лариона. Эксперимент называется «Прорастание зерна». Будем исследовать художественное движение, делать будем опыт в два этапа. В каждый этап имеет подэтапы четыре. Для этого нам понадобится зерно, у нас будет кулачок. Кулачок, да. Все вышли с кулачком. Можете мне не показывать, я верю. Так вот, кулачок нужно будет посадить в почву. Будем использовать собственные сгибы. У нас их достаточно много. Плечевой, локтевой, нужно запястье, под колено, между ног, там спинка стула. Можете все что угодно использовать. У нас будет четыре этапа. Мы с вами сейчас сразу будем проделать первый этап, первую, первую часть нашего общего эксперимента. Я распустился еще. А, я буду сразу говорить, мы будем делать, и я буду говорить. Так вот, давайте сделаем посадки. И первый этап нашего зерна вы можете сделать удобный для себя. И первый этап – это, конечно, набухание, набухание семени. И вы можете с закрытыми глазами, с закрытыми, и вы делаете так, как вы чувствуете. Что вообще это за движение? Наши семя начинает набухать, дребезжать и размягчаться. Оно стремляется во все стороны. Представьте, как семя стремится. Оно, вза оно взаимодействует с почвой. Теперь второй этап. Прорастание корней. Корни прорастают в почве. Возможно, это вниз, а возможно, это наверх. В зависимости от того, где ваша почва сейчас. Мы начинаем, это тоже расширение, удлинение и размещение одновременно. Семя в том числе становится почвой. Возможно, дребезжание. Угу. Прорастили корни, дайте этому время случиться. И сейчас начинает третий этап. Всход в обеда. Он начинает всходить и тянуться к солнышку. Ага. Наш росток вырастает и стремится к солнышку, удлиняясь, расширяясь и, возможно, идя по спирали. И выходим на четвертый этап прорастания стебля. Делился что-то не от почвы. И растет, растет, растет наш стебель настолько, насколько мы активно взаимодействуем с почвой, сколько у него было сил. Вау, очень красиво. Спасибо. Несмотря на то, что мы сейчас очень погрузились, мы будем считать, что это был формальный подход. И мы сейчас с вами сделаем художественно. Что это такое, мы точно не знаем, поэтому действуйте интуитивно.
Этот спектакль называется по формату мультимедийный. Да, да, да. Ага. Художникам сто лет назад больше бы понравилось слово синтетический. Вообще есть много терминов, которые очень терминов того времени, начала 20 века, которые близки по смыслу сегодняшним, но вот они устарели. Знаете, вот есть Нойс uh, Индастрия. Вот его корни уходят в очень созвучные слова. Шумовая музыка и музыка машин. А вот у нас хореология. Хореология с ее аналитическими исследованиями является, так скажем, предшественницей, а может быть и зачинательницей такого модного слова, как «данстарис». Какие еще термины того времени мы знаем? Баллистическое. Акцент. Баланс, равновесие. Опасность. Заполнение пространства. Симметрия. Классическая пластика. Чувство грации, естественное движение. Актуальны ли эти термины для нас сегодня? Какие интересные переживания они могут нам предложить? Давайте попробуем их на практике. Для начала выберем одну из карточек из данного города. Прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя. Приглашаю на сцену трех зрителей. Можно четырех. Приходите, выходите. Не стесняйтесь, все очень просто. Мы с вами будем следующее движение делать, очень э, простое. Круг рисовать рукой мы сегодня уже такое делали. Вот нужно будет в этом кругу выделить акценты. Какие-то вот... Э, вы только что слышали, что это такое. Займите удобное для себя место, можно больше, например, выйти в свет. Э, покажу, как мы рисуем круг для начала. Вы можете свою интерпретацию взять, я показываю, чтобы никто не растерялся. Выполнять будем одну минуту. Все готовы? Да, но нам нужно выделить акцент. То есть само по себе движение монотонное, да, ну круг, круг, ну что, и найти в нем акцент. Искать будем много разных, видимо, акцентов. У нас на это целая минута. Мы начали. Подчеркивание той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя. Естественные 
движение без комментариев, они поэтому, в общем, все не знают. А, присоединитесь еще два человека а, к, к нашей группе. А, те, кто остаются сидеть, попробуйте тоже быть немножко с нами. Может, вы можете не делать, но а, в своей голове можете проделать эти упражнения. Давайте еще один смелее, что вы, как, это, не зрители, это наши соучастники. Задание такое. У нас опять все длится одну минуту. В течение минуты мы пытаемся найти 10 естественных движений. 10 разнообразных. Мы делаем сначала одно, потом думаем, ага, вот какое-то вот это второе, например. И вот мы набираем для себя 10 естественных движений. Возможно, мы за минуту не успеем, а возможно, мы сделаем больше. Естественно, те, которые используются в жизни. То есть это не танец. А вот это хороший вопрос. Мы с вами движение необходимо человеку как для установления отношений с окружающей средой, так и для нормального его существования. Спасибо. Спасибо. Могу повторить, попросить повторить, если хотите. Нет, понятно, нет. Говорят, понятно. Приглашаю всех желающих. 
желающих на сцену. Все, выходите, мы сейчас с вами разобьемся, походим. Чем больше вас видят, тем меньше будет смущающих нас зрителей. Как мы делаем? Мы просто ходим по всему пространству. Можете даже вот туда заходить за пианино. Не обращайте внимания ни на что. Наш основной метод движения — это ходьба. Да, мы начали. Полная походка та, которая выявляет борьбу, боязнь, преодоление препятствий, недостаток силы. Повтори. Выявляет борьбу, боязнь, преодоление препятствий, недостаток силы. Идите в паузу, встаньте, закройте глаза, 
Попробуйте все закрыть глаза. Это самое простое движение. Мы просто закрываем с вами глаза и наблюдаем свое дыхание. Свой вдох, свой выдох, свой вдох, свой выдох. Мы наблюдаем, как кислород, как воздух наполняет носовые пазухи, проходит через носоглотку, наполняет легкие. И диафрагма, расслабляясь, выталкивает углекислый газ наверх. Понаблюдай ритм. Понаблюдай, движется ли живот или только крупная клетка. Сложите руки на солнечном сплетении. Мы сделаем немножечко напоминание практики Асидора Люка, который медитировал на солнечном сплетении. Набираясь силы, она сосредотачивалась на дыхании, на этом центре. Дыхание — это основа основ, основа движения. Об этом знали в начале XX века и пластички. Начало XX века, в том числе и Виктор всегда синхронизировали свое дыхание с музыкой, находя вдох и выдох в любом музыкальном произведении. Вдох и выдох, приливы от неба. Найти свое дыхание. Почувствуй стопы, пятки, пальцы ног, наблюдай колени, таз, грудная клетка. Вы можете взять руки так, как вам комфортно, можете отстать их на солнечном спотении или отпустить. Какие интересные переживания у вас сейчас? Этот спектакль интересных переживаний. Какие телесные переживания сегодняшнего спектакля вам запомнились? Видели бы здесь художественный танец? Заходили ли бы в выразительное движение? Какие движения остались у вас? И, может быть, у вас сейчас появится какой-то жест, вам просто родиться? Дайте себе время и, может быть, сделайте любое движение, любой жест который вас меняется безотносительно всего. Откройте глаза. Хореологическая лаборатория закончила свою деятельность в 1929 году. А мы заканчиваем эту часть нашего спектакля. Спасибо. Следующая часть это обсуждение.